bardzo lubię młodzież, z którą jeżeli przebywam, to się tak samo czuję taki młodszy po prostu. I oni kontakt też ze mną znajdują, bo ja jestem otwarty do nich, jestem zawsze grzeczny, nigdy nie, 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 wy, nie wytykam ich błędu, bo ponieważ ja też w życiu popełniłem jako młody tak samo tych dużo błędów. A coś się nie była w szkole, Dorota? Co się nie interesuje? No pytam się, czy nie byłaś? Co? Dlaczego zamykasz drzwi? Dlaczego zamykasz drzwi? Co to jest? Otwórz te drzwi szybciutko. Bo ona prawda zwłaszcza tą kamerę. Szybciutko otwórz te drzwi. Szybciutko. Dlaczego nie... Nie odpowiadasz. Miałaś przeprowadzić wywiad ze mną, a ty co robisz teraz? Strzelasz drzwiami? Strzelasz drzwiami? Uspokój się. Normalnie? To jest zachowanie normalnie wnuczki? Nie drzwi! Tylko... Chciałbym opowiedzieć o relacjach z moją wnuczką Dorotką. Gdy miała 4, 5 czy 6 lat, to zawsze chodziliśmy na spacery albo do, na, na stację kolejową u nas w Agiewnikach. Tam żeśmy witali i żegnali pociągi. Prawie wszystkich tych konduktorów i maszynistów żeśmy znali, bo machaliśmy do nich rączkami. Się przesiadywaliśmy nieraz godzinami, bo Dorotka bardzo lubiła oglądać pociągi. Po po jakimś czasie, jak już miała 6 latek, to chodziliśmy na plac zabaw, bo to jest troszeczkę oddalone od naszego domu, więc musiałem z nią iść. I siedziałem tam też z godzinkami, bawiliśmy się, huśtałem ją. Nieraz zapraszaliśmy też koleżankę, z którą żeśmy szli na ten plac zabaw, no to one tam się razem goniły, bawiły i różne, różne tam figle wyprawiały. Ja tam smutnie czekałem, nieraz gazetkę czytałem albo patrzałem, co oni robią. Byłem bardzo zadowolony. Pokażę wam teraz pokój mojej wnuczki. Jest z niej straszna bałaganiara. Nieporządek na biurku, przy którym się uczy. Bardzo lubi takie aniołki, zbiera je. To jest łóżko, oczywiście nie zaścielone, bo ona nigdy nie ma czasu. Jak idzie do szkoły, to tak zostawia taki nieporządek. Teraz przejdziemy do pokoju, w którym ona lubi bardzo przebywać. Czyli w pokoju, w którym jest komputer. To jest ulubione miejsce mojej, mojej wnuczki, czyli telewizor, ale to jest mało uczęszczany, ale tu komputer, na którym lubi bardzo przebywać i właśnie za dużo nawet przebywa. Dorusiu, nagrywamy coś? Co? Nagrywamy nie, coś? Nie no dlaczego nie dzisiaj, bo co? No to kiedy będziemy Zaraz nagrywać? Ja się więc jak chcesz ale... Ale pytam się, dlaczego Jak nie chcesz ze mną? Jak nie skasujesz tego, to nie nagram z tobą nic. No ale kiedy nagra ze mną? A ja się tylko pytam, no przecież możesz powiedzieć mi tylko i dlaczego nie, nie dzisiaj. He? Co, Darusia? No pytam się. Już mi obiecujesz chyba trzy tygodnie i co? Co, nie masz dzisiaj yy, yy, ochoty dostać dwóje może w szkole, czy jak? He? Co dostałeś z klasówki? Dorotka. No dziadek się pyta przecież grzecznie. To może odpowiedzieć, prawda? He? Do rula. Nie mogę się dogadać ze swoją wnuczką, więc nam pokażę mojego zwariowanego pieska. Słyszę szczekanie jakiegoś pieska i się zaczyna czekać. Arys, Arys, Arys! Dobry 
jestem cały zjajany jak ten pies, bo miałem przebieżkę. Przeskoczył przez płot i musiałem go gonić przez co najmniej 10 minut. Dzień dobry, dziadek dał mi tutaj taką listę pytań, na które mam odpowiedzieć. E, no to pierwsze pytanie, e, powiedz jaki jest dziadek. No to dziadek jest miły, kochany, ale czasami jest też strasznie ciekawski. Co ci się u niego podoba, a co ci się nie podoba? No to po podoba mi się to, że dba o mnie, troszczy się i wstawia się za mną, na przykład jak rodzice krzyczą. A co mi się nie podoba, no to nie podoba mi się, że czasami jest trochę zbyt ciekawski i jak za często rozmawia z moją przyjaciółką. Powiedz, jaki powinien być dziarek. No to myślę, że jest taki, jak powinien być, oprócz tego, żeby się nie wtrącał w różne sprawy. Tak, no to jest już taki, jaki powinien być. Według mnie. Jestem dziewczyną z Kaźmierza. Co prawda urodziłam się w szpitalu na Wesołej, ale tutaj przyszłam zaraz po szpitalu i w tym samym mieszkaniu a właściwie w tym mieszkaniu, nie tym samym, mieszkam od 1941 roku. Pod największą częścią kamienicy, pod najstarszą, była piwnica, którą w tej chwili idę. Chodziło się do niej schodami z podwórka i w tych piwnicach siedzieliśmy w czasie nalotu Niemców, gdy Niemcy wychodzili z Krakowa. Tutaj jest piękna, duża piwnica o powierzchni ponad 30 metrów kwadratowych. Chciałam ją sfotografować, ale zarządca widać, czy ma w niej coś sekretnego, może przekręca wodomierze, może prowadzi marihuanę, ale nie pozwolą, nie dano mi klucza, żebym tam wyszła na minutę. A w tamtej piwnicy w czasie odstępowania Niemców siedział ścisek na pierzynie, to pamiętam. Numer 72, 20, 16. O kolejnych etapach postępowania dotyczącego realizacji WW. Wniosku zostanie pani pan poinformowana i odrębnym pismem. Otrzymują. Pierwszy adresat 2,a. Duże J.
To jest dziewczynka, o której opowiemy. Opowiemy o jej życiu, jak przebiega jej życie. Dajmy jej na imię. Dajmy jej na imię może Basia. Basia jest najstarszą córeczką w rodzinie. Bardzo jest kochana przez swojego tatusia. W ogóle tatuś uczy ją wiele rzeczy. Uczy ją kochać ludzi, szanować ludzi. Uczy dużo miłości jej daje. Miłości, która chyba tak przypuszczał, że musi wystarczyć jej na całe życie. Basia szybko szła przez życie. Szkoła podstawowa, średnia. Przyjeżdża do Krakowa, idzie na studia, ale bardzo szybko rezygnuje ze studiów, ponieważ wychodzi za mąż, za Jurka, którego poznaje. Tutaj to jest właśnie Jurek i Basia wtedy wyglądała w ten sposób, tak wyglądała, Basia wtedy tak wyglądała. Pobierają się. Jednak małżeństwo je rozpada się, nosi sprawę rozwód i zostaje sama z synem. Po sześciu latach mąż wraca. Mąż wraca, przyjmuje go. Bo to już nie jest to samo. A Jurek umiera, dostaje drugi zawał i umiera. Nie lubię ciszy. Zaraz po przebudzeniu się Albo po przyjściu do domu włączam radio. Wtedy wydaje mi się, że nie jestem sama. Staram się mieć bardzo wypełniony czas. Wychodzę do Domu Kultury na program Jak odzyskać własną moc. Bardzo mi się to przyda w tej chwili. Wróciłam z wykładów i teraz wiem, że muszę być tylko więcej asertywna, a wszystko inne jest ok.
To jest na dzień dzisiejszy. Tyle. Jeszcze to muszę pozbierać, pochować. I tak właśnie chciałam to zrobić. Uff. I tam jest dziurka, jest komitet. Kolekcja. Zegar nie pasuje do tego.
Mój mąż zawsze mówi, po co się malujesz, do komu, komu się chcesz podobać. A ja mówię, że samej sobie, dla siebie się maluję, żebym się czuła lepiej, nie dla niego. Bo ja mówię, to o, tak, już jestem tak wymalowana. No, a to też później używamy do ust. Boże. Gdzie mam tu jakieś jeszcze? Taką mam w dwóch odcieniach. Tak. No. Jest, mam od męża kartkę. Tu mam od syna. Tu jest od o Boże, a tu ja mam ich tak dużo, może tu nie wszystko jest. Dobrze, będziemy otwierać, tak jak powiedziałam, zacznę od mojego męża, będę czytać. Nie będę się od, do tego odnosić, bo, bo, yy, ha, no tak, zaczynam czytać. Pisze mi, że tak, dobrze, okulary zmieniłam. Czuję obrzydzenie, tak, bo ja do wielu rzeczy czuję obrzydzenie. Jak zobaczę gdzieś do domu mucha, robaka, jakiegoś pająka czy coś, to momentalnie mam, aż mi ciarki przechodzą. Myszy, to już jest tragedia, jak gdzieś zobaczyłam. Aha, no, uważa, że jestem wszystko wiedząca, wszechwiedząca. No, z tym się spotkałam, tak, bo ty wiesz wszystko najlepiej. To wiem, że to chyba pisał... Jeden z synów, tak, bo mi powiedział, że na dziewięć punkt najstarszy syn wypisali mi z synową zalety, bo razem poszli pisać i oddali mi. Powiedział, że na dziewięć jest trzy, trzy wady, dziewięć zalet. I napisał mi tak, zalety, jeden, nie będę czytała, tylko będę wymieniać. Pogoda ducha, pomimo przeciwności losu optymistka. No, tu się zgadza. Stara się wszystkich traktować równo. Pomocna, ciepła, życzliwa, obowiązkowa, szlachetna, tolerancyjna. Przepraszam. Ale to miłe jest takie. Natomiast wady. Nie jest asertywna, łatwowierna, ale nie zawsze w nawiasie. Za mało myśli o sobie. To jest od najstarszego syna i od syna. Przepraszam, nie przypuszczałam, że mnie to rozrzewni. Muszę na chwileczkę przerwać. Przepraszam. No, troszkę się uspokoiłam. Zaczniemy czytać dalej. Bo się to naprawdę rozczuliłam. Tu mam aż tyle kartek. Tu mam od... Aha. Od syna, synowej, ale nie wiem. I od... Córki, które mi przepisały dzieci, jak były w niedzielę, tylko teraz to nie wiem. O, czyje to jest? Tu są takie. A tu jest pusta kartka. Dobra. Oj, 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 oj. To, <grytanie> to chyba mój średni syn, więc zacznę. Tu jest pusta kartka. To chyba zacznę od średniego syna. I czytam. Obym tylko normalnie czytała, bo jak znowu coś mi... Moja mama jest cierpliwa, bo jak wiele naszych niedoskonałości znosiła dzielnie i z uśmiechem... Nie wiem, nie ma tu... Z uśmiechem jest kropka. Jest też niesamowicie pracowita i szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie mamy siedzącej w jednym miejscu. No to jest prawda, ale to nie tylko, że pracowita. Angażuje się w bardzo wiele spraw, a kolejne pomysły rodzą się w jej głowie bez przerwy. Na mamę zawsze można liczyć i nie jestem w stanie przytoczyć wszystkich sytuacji, w których mama mi pomogła. Ma dobre serce, pełne dobrych, ważnych wartości, takich, które 
budują najwspanialszych ludzi i które, mam nadzieję, to jest na Biasie, z powodzeniem wpoiła w nas. Moja mama to osoba, która nigdy się nie poddaje i skrywa w sobie cały ogrom życiowej mądrości. I na dole jest, mamo, jesteś wielka. Przepraszam znowu, nie dam rady chyba.